सबसे पहले हमें तो ये देखते हैं कि गधेरा है या फ्रैक्चर लाइन है नहीं है और जहाँ जहाँ हमको चट्टाने मिलती हैं इस तरह के तो उसमें उसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप की रॉक पत्थर है और पत्थर को पहचानने के लिए पत्थर को तोड़ते हैं हथौड़े के माध्यम से एक बैडिंग रॉक चूज करते हैं तो इसमें देखते हैं कि पत्थर ये किस तरह का है तो अगर इसकी बात करें तो इसमें ये फ्लाइट पत्थर है इसमें इसको हम इस तरह से देखते हैं कि इसमें जो छोटी छोटी लेयर्स हैं ये छोटी छोटी परतें हैं इसमें ये तो अगर हम इसको हेमर से तोड़ते हैं तो इस तरह से अगर तोड़ते हैं तो बीस से यानी कि पूरा ये टूटता है तो ये कहीं ना कहीं इसमें इनमें ये छोटी छोटी दरारें हैं जिनमें कि पानी रुकने की संभावना है फ्लाइट जो पत्थर दिखा जाए मेनली मॉर्फोमोशन जो हुआ है वो हाई प्रेशर जमीन के नीचे दबा है तो उसके कारण इसका मैं प्रेशर आया लेकिन क्या है कि इसका थोड़ा बहुत ओपनिंग्स लेयरिंग इसमें बन जाती है अगर इसका ज़्यादा मेटामोफिजम होगा तो सिस्ट टाइप से दिखेगा देखा जाए मड स्टोन फिर फ्लाइट फिर सिस्ट तो इस तरह से एक रूपांतरण की एक प्रक्रिया है कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट भी होता है लेकिन मेनली इसमें हम देखते हैं लेयरिंग और जैसे इसमें दिख रहा है कि माइका रिच है तो फ्लाइट हो गया नाइसिस हो गया इन चीज़ों सिस्ट हो गया इनमें थोड़ा बहुत माइका कहीं ना कहीं मिलता है अगर बात करें ये ठोस पत्थर की एक रेतीला पत्थर होता है उससे कॉम्पैक्ट होकर ये ठोस पत्थर है जिसमें कि पानी को रोकता है अगर दो लेयर से होती है जैसे कि ऊपर की बड़ी मोटी सी लेयर इस तरह के फ्लाई पत्थर की है तो हम मानते हैं कि ये ये पत्थर कहीं कॉम्पैक्ट फ्लाइट होगा ठोस हो और इसके ऊपर हो सकता है इसकी दूसरी लेयर इससे भी कम कॉम्पैक्ट यानी कि वेदर जोन हो उसमें काम करने की ज़्यादा संभावना बनती है ताकि वेदर जोन में अगर हम काम करेंगे तो ये बरसात के पानी को ज़्यादा ऑब्जर्व करके वो सोर्स तक पहुँचाएगा और तो नीचे सोर्स के आसपास कहीं अगर इस तरह के ठोस पत्थर मिलते हैं तो यानी कि इन दोनों के बीच में ये पानी को रोक रोक रहा है और ये पानी को ऑब्जर्व करता है करता है और जो दूसरा ठोस पत्थर है वो पानी को नीचे जाने से रोकता है जब हम सोर्स के जलग्रहण क्षेत्र का मैप बनाते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि सोर्स के ऊपर का क्षेत्र किस तरह का है और उसमें कोई फ्रैक्चर लाइन है या फिर पत्थरों का प्रकार और पत्थर की स्ट्राइक लाइन और उसका जो डीप डायरेक्शन है वो किस तरफ को है और कितने अमाउंट में है कितनी मात्रा में है दिस रॉक फॉर सम पीपल इट might look as if it's dipping this side hmm. for some people it might look as if it's dipping this side for some it might look it's dipping this side so this is an instrument it shows you the direction so for instance it shows you north this also gives you the slope so let's say this is a surface this is what we want to measure like this it actually gives me a reading you see this that uh, that square thing so i have now put it on this this is the slope so when i bring it up can you read inside what is it now i also do this so i have to maybe take four five readings like that and wherever i get the maximum value that is my dip now supposing this is the maximum value what i do is i'll draw a line This is my maximum dip. Okay. Now it's dipping in that direction, so I'm putting an arrow here. What is the amount of dip? What was it? Twenty-four. Hmm. I write twenty-four degrees. Twenty-four. Now, when I draw a line perpendicular to this, so this is the dip. Perpendicular to this is going to be the strike. And I read the reading on the outer dial. You see, there are there are three dials. The innermost dial is about the dip amount. It measures the slope. The second dial is used for surveying. The third dial is used for geological mapping. The outermost dial. Okay. Now, when I put it here, so it's slightly more than three sixty. Yeah. It is one degree or two degree because then it starts ten, twenty, thirty, forty. Mm -hmm. No. 
So it's more than 360. So let's say it's about 3 degrees. Let's say this, this is the bed. Okay? Now, this angle that it makes with the horizontal is 24 degrees. The angle it makes with the horizontal. And the direction in which it slopes inside the ground, inside the mountain, is 3 degrees. Whenever you measure directions, north is 0 degrees. Okay. Let's start with 0 degrees. East. Then you have south. Then you have west. This is like a clock. So this angle is 90 degrees. This full angle is 90 plus 90, 180 degrees. This is 270 degrees. And then this is 360 degrees. So 360 and 0 is the same. What was this direction? It was 3 degrees. It means that the dip direction was 3 degrees from here. 3 degrees. So, so technically, this line that I have just drawn should be parallel to this line. See, it's parallel. This red line and this line is parallel. So when we say that it's dipping by 24 degrees towards 3 degrees, it is towards this direction. What is this direction roughly? Roughly it's north, but it's slightly north towards the east. east. So you can call it north, north, east also. This is the strike. If this is a strike, how will you describe this in terms of this compass? So it will be 3 degrees from here, so it will be 93 degrees on this side and on this side it will be 273 degrees. I have just exaggerated a bit for you to look at it. Now if you measure the strike that I have drawn here, I have drawn it here roughly if you take a protractor and do it with a protractor it should give you an exact reading. It is 270-275 ke beech mein hai. I have roughly drawn it and on this side it's 93 degrees. Okay? So when we are looking at this mountain, we are looking roughly east. Let's say this is south, this is north. So this side is south. This side is north. Behind me is west. We can, if I were to draw the rocks like this, That layer. Hmm. Then we have, say, let's say the fracture is coming like this. Now, if you look at this in sort of three dimensions, that's the surface. This is inside the mountain. This is a side, let's say the surface on that side. So, what the strike means is that this bed will actually make, will be exposed as horizontal lines like this. This is called the strike. Now, why is the strike important? That when you go, see, you know that water is going to move like this. You need to find, let's say this is very, very permeable. Where is it exposed here? That's the reason why you need the strike. You need to go and find the strike on that side of the mountain and see where it is. This then becomes your recharge zone.